సంతోషం ఫ్రాడ్ చేసే ఇతర మనుషులు గొడవ పడ్డాడంటే పోలీసు వాళ్ళ సంతోషం ఇదే చెత్తన కొడుకు ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు అని ఒక మంచి వృత్తి చేసేటప్పుడు ఏవో చిన్న చిన్న తప్పులు జరగచ్చు కానీ తప్పే వృత్తిగా పెట్టుకున్నప్పుడు ముక్కు సూటిగా పోవాలి ఇది ఆ చెత్తన కొడుకు ఏంట్రా అది గీగి అంటుంది అంబులెన్స్ అంబులెన్స్ బాడీని తీసుకెళ్ళడానికి వస్తుందా పోలీసులు పోలీసా మామూలు ఇచ్చి పంపించు స్క్వాడ్ అండి స్క్వాడ్ అంటే విదేశాల నుంచి ఏమైనా వస్తుందా లోకల్ లోకల్ పోలీసేగా దానికి ఇంత టెన్షన్ అవుతా ఎందుకు ఓ బాడీని ఎక్కడైనా జాగ్రత్తగా దాచిపెట్టు మిషన్ లాంచ్ చేయండ్రా ఏంటి ప్రకాష్ లాటి ఆ చేత్తో పట్టుకున్నావు అవును ఏంటి పిండి మిల్లికి వచ్చా నాది హోల్సేల్ అయ్యా ఈ పావు కిలో అర కిలో ఇడ్లీ దోశకి చిల్లరగా ఇవ్వను ఎంత కావాలి ఎక్కడ రావాడు ఏమిటి కాళీ ఇంకా ఎక్కడ అవుతామంటున్నాడు వాడు ఏ కాలంలో ఉన్నా శవమై తేలుంటాడు వెళ్ళి వెతుకు ఒక రోజు నువ్వు కాలంలో శవమై తేలుతావు చొక్కా వదలరా ముందు వదలరా 
ఏంట్రా స్కూల్ పిల్లలాగా తొక్కాలు పట్టుకుని ఆడుకుంటున్నారు వయసుకు తగ్గట్టుగా ఆడుకోవద్దు చేతీరా మజీద్ మన దేశంలో ఖద్దర్ షర్ట్ కి ఖాకీ షర్ట్ కి ఎప్పుడు ఓ మర్యాద ఉంది అది వేసుకున్న వాళ్ళు ఇస్తున్నారో ఇవ్వట్లేదో తెలియదు కానీ మనం ఇవ్వాలి అదే ధర్మం ప్రకాష్ దుర్మార్గుండేనయ్యా ఆధారాలతో రా ఆధారాలతో రా అరెస్ట్ అయ్యి రోడ్డు మీద ఈడ్చుకో ఇప్పుడు మూసుకునిపో ఇప్పుడు వెళ్తాను రా నువ్వు చెప్పిన అదే ఆధారాలతో వచ్చి నీకు సంఖ్యలు వేసి నీ మొహాన్ ఉమ్మేసి నిన్ను ఒరొక్కలా రోడ్డు మీద తన్నుకుంటూ ఈడ్చుకు వెళ్తాను చూడు ఏంట్రా ఇది పోలీస్ ఆఫీసర్ లాగా మాట్లాడటం లేదు ఏదో బాయ్స్ కంపెనీలో డ్రామా ఆర్టిస్ట్ లాగా మాట్లాడి వెళ్తున్నాడే ఇదంతా చెత్తనగడకు రామ్మూర్తి గడు చేసిన పని ముందు మనిషిని పంపించాడు వెనకాలే పోలీసులను పంపించాడు మనల్ని నాశనం చేయడానికి మన వెనకాలే పరిగెడుతున్నాడు ఆడి స్పీడ్ తగ్గించాలి రూ అర్థం కాలేదు కాదు టేస్ట్ నేనేదో ఇన్స్పెక్టర్ లాగా డ్రామా స్టైల్లో డైలాగ్ కొడదాం అనుకున్నాను వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఆడి కాలు తీసే సరే నేను చూసుకుంటా నువ్వు వద్దు వినోదిని పంపించు చోట్లో కాలు పెట్టిన మొదటి శత్రువు నువ్వే పెట్టి ప్రాణాలతో ఉన్న మొదటి వ్యక్తివి నువ్వే నీ గురించి చాలా విన్నాను దుర్యోధనుడికి కర్ణుళ్లాగా కాళికి అన్నీ నువ్వేనని కళ్ళారా నువ్వే చూసావుగా ఇదో లెక్క కాదు ఇంకా ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నావు నేను ఒక రూల్ పెట్టుకున్నాను యుద్ధంలో గెలవ లేకుంటే రాజీవ్ పడ్డవే ఎలా ఉంది ఈ తెల్లగుడ్డని కాళీకిచ్చి ఇక మీద గొడవలొద్దు రాజీవ్ పడిపోదామని చెప్పు గోడచారిని పంపించినోడు ఆయన మనం వేస్తామని తెలిసి రాజీవ్ మార్గానికి వచ్చి సరెండర్ అయ్యాడా ఆడు చచ్చుంటే మనమే ఓ తెల్లగొడ్డ కప్పు ఉండేవాళ్ళం రెండు బావుల కర్చీఫ్ కొని ప్రాణాలు కాపాడుకున్నాడు చెత్తనా కొడు వినోదు మన వృత్తుల్లో గొడవలు పడేవాడినైనా నమ్మచ్చు కానీ రాజీ పడిపోదాం అనుకునే కుక్కలను నమ్మకూడదు ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా కరిచేస్తా హలో ఇన్స్పెక్టర్ ప్రకాష్ గారు ఉన్నారా నేను ఆయన కావాల్సిన నేను ఊరి నుంచి వచ్చాను అలాగా ఆయన వస్తే ఫోర్ ఎయిట్ డబల్ త్రీ సిక్స్ త్రీ వన్కి ఫోన్ చేయమని చెప్పండి థ్యాంక్ యూ నీ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చాను అలా నేను టెలిఫోన్లోనే అడ్వైజ్ చేయడం మొదలెట్టక వినోద్ టెలిఫోన్లో లవ్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు మన వ్యాపారం గురించి మాట్లాడుకోకూడదు ఫ్లాట్ కదా అందుకని పర్సనల్ గా రమ్మని అడ్వైజ్ చేయి కాళీ ఇవ్వాలొద్దు ఏ ముహూర్తం బాగాలేదా అది కాదు తమ్ముడు ఈరోజు ఓ నీ తమ్ముడు ఈరోజు అమెరికా నుంచి వస్తున్నాడు కదా ఆ డ్రైవర్తో తిరుగుతున్న కుర్రాడు ఈ వేళ అమెరికాలో చదువుకుని తిరిగి వస్తున్నాడు రోజులు గడిచేదే తెలియటం లేదు వినోద్ నిన్ను మొట్టమొదటిసారిగా ఎక్కడ చూసానో గుర్తుందా మీ నాన్న చచ్చిపోయాడని ఊళ్ళోంచి కట్టుబట్టలతో వచ్చి నుంచున్నావే రే నేను దెప్పుతున్నానుకో ఒక పాత రోజులు గుర్తు చేస్తున్నాడు అంతే కొంచెం 
రాకపోయేసరికి నేనే ట్యాక్సీ పట్టుకుని వచ్చేసాను అవును నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు నీకు టికెట్ కొనడానికి వెళ్ళాను రా టికెట్ ఏం టికెట్ రేపు సాయంత్రం నువ్వు ఢిల్లీకి వెళ్తున్నావు ఆ డ్రైవర్ ఆ ట్యాక్సీలో ఉన్న తమ్ముళ్ళ లాగే తీసి మన కార్లో పెట్టు ఢిల్లీకి ఎందుకన్నయ్యా నువ్వు గొప్ప అదృష్టవంతుడు వీరా చదువు పూర్తవు గానే ఉద్యోగం రాబోతోంది ఎల్లుండి ఉదయం నీకు ఢిల్లీలో ఇంటర్వ్యూ నువ్వు రేపు సాయంత్రం వెళ్తున్నావు ఏంటన్నయ్యా వచ్చి రాగానే ఢిల్లీ వెళ్ళమంటావు ఇందుని ప్రకాష్ ని చూడకుండా ఎలా వెళ్ళేది వెళితే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అవును ప్రకాష్ ఎందుకు ఎయిర్పోర్ట్కి రాలేదు ప్రకాష్ ప్రకాష్ ఊర్లో లేడు ఇందు ఇందు పెద్దవాడికి వెళ్ళింది అది నాకు తెలుసుగా అనయ్య నీకు రహస్యం చెప్పంటావా నేను ఇందు డైలీ లెటర్స్ రాసుకుంటున్నాను ఎవ్రీ డే అనయ్య ఎవ్రీ డే ఏం రాసుకుంటావు నీకు తెలుసా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ రియలీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అనయ్య నువ్వు ఇంత పెద్దవాడి పోయినా నీకు ఇంకా పిల్ల చేస్తలు పోలేదే సరే సరే ముందు నువ్వు కార్ లేకు నువ్వే ఉంచుకో
ఏంట్రా ఆలోచిస్తున్నా నీకు జ్ఞాపకం ఉందా ఏంటి నేను హిందూ స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు ఆ ప్రిన్సిపల్ హిందూ చూసి ఈ అమ్మాయి ఎవరో నీకేమవుతుందని అడిగినప్పుడు నువ్వేం చెప్పావు నేనేం చెప్పానంటే మా తమ్ముడు పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయి అని చెప్పాను మర్చిపోలేదే నీ గురించిన ఏది నీ మర్చిపోనరా థ్యాంక్ యూ అనయ్య థ్యాంక్ యూ దీనికి అమెరికాలో మా ప్రిన్సిపాల్ వాట్ ఇస్ యువర్ ఫాదర్ అని అడిగాడు అప్పుడు నేనేం చెప్పాను సార్ అందరినీ అలా అడగండి కానీ నన్ను మాత్రం వాట్ ఈస్ యువర్ బ్రదర్ అని అడగండి ఎందుకంటే నాకు అన్ని మా అన్నయ్య అని చెప్పాను గొప్పగా చెప్పాను మా అన్నయ్య ఓ పెద్ద బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ అని అవును అసలు నువ్వేం చేస్తున్నావు నువ్వు చెప్పినట్లు పెద్ద బిజినెస్ నూనె ఫ్యాక్టరీ యు మీన్ ఆయిల్ ఫ్యాక్టరీ ఎస్ అనయ్య నువ్వు కృషితో పట్టుదలతో గొప్పవాడి పోయా అప్పుడు మనం ఉన్నా ఆ పూరి గుడిస్ ఇక్కడ ఇప్పుడున్న ఈ బంగళా ఇక్కడ యు ఆర్ గ్రేట్ అనయ్య అదంతా సరే ఇదే నీ రూమ్ ఏంటి నచ్చిందా నచ్చడమా వెంటనే ఈ విషయం ఎందుతో చెప్పాలన్నయ్య ప్లీజ్ అంతే కదా ఢిల్లీకి వెళ్ళాలా రే నేను నిన్ను అక్కడే వెళ్ళి ఉండమన్నానా నువ్వు అక్కడికి వెళ్తే నేను ఇక్కడ ప్రశాంతంగా ఉంటానుగా నేను వెళితే నీకు ప్రశాంతంగా ఉంటుందా ఓ అది నీకు మంచి ఉద్యోగం దొరికితే నాకు ప్రశాంతంగా ఉండదా ఓహో అవును నేను ఎందుకు ఉద్యోగం కోసం ఢిల్లీ వెళ్ళడం నేను మన ఆయిల్ ఫ్యాక్టరీ చూసుకుంటా రే చెప్పేది విను నీ చదువు తగ్గ ఉద్యోగం ఇది కాదు అందుకే నేను నిన్ను ఢిల్లీకి పంపిస్తున్నాను అనయ్య ఇంతకాలం నువ్వు నా కోసం చాలా కష్టపడ్డావు ఇకనైనా రెస్ట్ తీసుకో రే నాకెప్పుడు రెస్ట్ దొరుకుతుందో తెలుసా నీకు ఇందుకు లక్షణంగా పెళ్లి చేసి మీరిద్దరు సంతోషంగా కాపురం చేసి ఓ బిడ్డని కని నా చేతిలో పెడితే ఆ బిడ్డను నా భుజాల మీద గుండెల మీద వేసుకుని పెంచుతానే అప్పుడు నాకు రెస్ట్ దొరికేది ఇప్పుడు నువ్వు ఢిల్లీకి వెళ్తావా హలో వినోద్ అన్నాడా ఆయన బయటికి వెళ్ళారు ఎవరు మాట్లాడేది ప్రకాష్ మాట్లాడుతున్నా ప్రకాష్ నేను విజయ్ మాట్లాడుతున్నాను విజయ్ నువ్వెప్పుడు వచ్చారా ఈ రోజే వచ్చి మనం అయింది వచ్చి గంట అయింది అట్లీస్ట్ ఒక ఫోన్ కూడా చేయలేదు రాజ్ సారీ రా నువ్వు ఊళ్ళో లేవని అన్నయ్య చెప్పాడు అవును ఇందు ఊరు నుంచి ఎప్పుడు వస్తుంది ప్రకాష్ నేను వస్తాను రా కిద్దరం కలిసే వెళ్దాం రా సరే నువ్వు వచ్చే పని అయితే ఎక్కడికి వస్తావు చెప్పు మనం ఎప్పుడు మీట్ అవుతూ ఉంటామే అక్కడికే రా సరే వచ్చాయి ఓకే బాయ్
అదే నేను ప్రకాష్ గారు అవడానికి వెళ్తున్నాను టిఫిన్ అక్కడే చేస్తాను బాయ్ విజయ్ విజయ్ ఆగు ప్రకాష్ గారు అవడానికి వెళ్తున్నాను బాయ్ ఎందుకని మా తమ్ముడిని ఫాలో చేస్తున్నాడు ఎందుకని మా తమ్ముడికి ఏవైనా అయ్యిందంటే మీ ప్రాణాలు తీస్తాను
అది కనపడగానే చేసే మొదటి పని ఈ ఉంగరం తొడగడమే ఇంకా తర్వాత మాట్లాడుకుంటాం ఆరు సంవత్సరాలు నేను వదిలిపెట్టి ఉండటం ఎంత కష్టమైందో తెలుసా ఎప్పుడు నువ్వే గుర్తొచ్చేవాడివి బోన్ చేసేటప్పుడు నిద్రపోయేటప్పుడు డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు నీ జ్ఞాపకం నాకు మాత్రం ఏంట్రా ఆరు సంవత్సరాలు గడపడం అరవై సంవత్సరాలు గడిపినట్టు అయింది ప్రతి క్షణము నీ జ్ఞాపకమేరా
चली अभी शिक्ष पड़े समस्या मनुष्य अराचक वाले मन इधर जीवन इलाटला चूस्त नी जीत ना जीवन नाशन चे दुर्म वाड़ी तला पादाल दर पड़ी अंदे नीड़ पादाल दूल
ఆవిడ ముత్తు భాష చెత్త నా కొడుకు కుంటి నా కొడుకు ఏమయ్యా ఆవిడ తోక దాడిస్తున్నాడనే కదా ఆవిడ కుంటోని చేసి గుడి ముందు కూర్చోబెట్టాం ఇంకా తోక దాడిస్తున్నాడా ఏ మజీద్ వాడెంతకాలం కుంటోడుగానైనా ఊళ్ళో తిరుగుతున్నాడు ఈసారి నోరు తెరిస్తే మోగాడు కూడా చేస్తామని చెప్పారు కాళి ఇలా చూడు వినోద్ మీ తమ్ముడిని వాడితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయదని చెప్పు ఆడైపోతాడు కాళీ నా తమ్ముడికి నేను చెప్తాను కానీ ఇప్పుడు వాడు దుఃఖంలో ఉన్నాడు వాడికంటే నువ్వే ఎక్కువ దుఃఖపడుతున్నట్టున్నావు అంటే వినోద్ ఈ లోకంలో ఏ రోగం వచ్చినా మందుంది దాన్ని కనిపెట్టి నయం చేయడానికి డాక్టర్లు ఉన్నారు కానీ ఎవరికైనా దుఃఖం వస్తే వాడికి మందు వాడే కనిపెట్టుకోవాలి మర్చిపోవాలరా దేనినే మర్చిపోవాలి జీవితంలో పైకి రావాలంటే మొట్టమొదటిసారిగా సాయం చేస్తాడు చూడు వాళ్ళనే మర్చిపోవాలి విశ్వాసం ఉన్నదే కుక్క అంటారే కానీ కుక్క ఎక్కడ ఉంది వీధి వీధిన వాడ వాడిన కూడి కోసం తిరుగుతుంది దరిద్రంగా మర్చిపోవాలరా పక్కన పడుకుందానే మర్చిపోవాలి నా భార్య గురించి చెప్తున్నా కొంచెం సేపటికి ముందే చూసావుగా చూసావుగా నా భార్యకి పెట్టకి దినం పెట్టాను చూసావుగా నా కంట్లో ఒక్క బొట్టు కన్నీరు రాకుండా నా కర్తవ్యం నిర్వర్తించాను చూసావుగా చూసావుగా ఈ కంట్లో చూడరా ఈ కంట్లో చూడు కొంచెమైనా తడుందా లేదు నా కళ్ళలోనే కాదురా నా కుండల్లోనే తడలేదు ఇంకా కూడదు దుఃఖం అట దుఃఖం ఏం మా రోగం రాది అది గుండెలోనే పూర్తి చేయాలి కాల్ చేయాలి ఆ ఇన్స్పెక్టర్ ప్రకాష్ నా కొడుక్కి అల్పాయుష్ లో పోవాలని పైన పాసే రాసేడ్రా అది నువ్వు తప్పించగలవా నేను తప్పించగలనా ఎవడు తప్పించలేడ్రా రాసేసాడే వాడు కూడా తప్పించలేడ్రా పడరా వినోద్ దిగులు పడుతున్నావా మనం దిగులు పడి ఏం బీగుతావురా మన బతుకు ఇలా అయ్యింది అని మన కన్న తల్లిదండ్రులు ఉంటే వాళ్ళు దిగులు పడాలి మనం దిగులు పడకూడదు ఎవడో అడ్డగాడి చస్తే వాడి గురించి దిగులు పడతావేంటి ఓ దిగులు మర్చిపోవడానికి మనిషి కనిపెట్టిన మందు ఉంది బ్రాండీ బిస్కీ రమ్ము జిన్నని అందులో ఏదో కొట్టదు లేకపోతే అన్ని కలిపి కొట్టదు దిగులు రాదు నిద్ర వస్తుంది ఓ తిని పడిపో సెంటిమెంట్ స్పాయిల్ చంపేశాడు వాడి పెళ్ళని వాడే కాయ చంపేశాడు పచ్చి దుర్మార్గుడు పసిపిల్లని కూడా చూడకుండా పాపు కన్న కూతురుని కూడా కలిపే చంపేశాడు కూలి పని చేసే అయినా మా ఇద్దరిని పోషించవచ్చు కదా ఎందుకు మీరు హంతుకులుగా తయారయ్యారని ఒకే ఒక మాట అడిగింది మహాతల్లి బలైపోయింది ఇదంతా నీకెలా తెలుసు ఖాళీ దగ్గరే నేను పనిచేసేవాడిని వాడికి విశ్వాసం గల కుక్కలా ఉండేవాడిని వాడు పెట్టే తిండి కోసం వాడు చెయ్యమన్నదల్లా చేసేవాడిని పని మీద ఒకరోజు రామూర్తి దగ్గరికి నన్ను పంపించాడు రామూర్తి ఎవరు కాళిదాస్ తమ్ముడు తమ్ముడా సొంత తమ్ముడు కాదు వృత్తిలో కాళి అన్న అయితే రామూర్తి తమ్ముడు కానీ వాడే వీడికి మొదటి శత్రువు ఈ దేశంలో జరిగే తప్పులన్నీ మొత్తంగా వీళ్లే గుత్తకు తీసుకున్నారు మొత్తు మందుల తయారీ నుంచి అమ్మాయిల వ్యాపారం వరకు వీళ్ళ చేయని దుర్మార్గమే లేదు నీలాంటి విశ్వాసపాత్రుడు నాకు కావాలి నా దగ్గరకు వచ్చే రామూర్తి కట్టలు కట్టలు డబ్బు తెచ్చి నా చేతికిచ్చాడు ఈ విషయం ఎలాగో ఖాళీ తీర్చిపోయింది కుక్క కూడా అక్కడ ఖాళీ నేనే తప్పు చేయలేదు నాకేమి తెలియదు డబ్బులు తీసుకుని కాల్ రిపేర్ చేయండి ఏంటి కొత్తగా వచ్చిన ఇన్స్పెక్టర్ చాలా స్ట్రిక్ట్ స్ట్రిక్ట్ అంటే అలాగా ముప్పై ఒకటో తారీఖే మామూలు అడుగుతున్నాడా ఇచ్చేయండిరా లేదంటే ఇళ్ళకి పది నెలల అడ్వాన్స్ ఒకేసారి ఇస్తాను చూడు ఆ టైప్ లో పది నెలల మామూలు ఒకేసారి ఇచ్చేయండిరా నెల చేత కాళ్ళకి ఎందుకు రా బ్యాలెన్స్ పెడతారు హలో విషయం అంటే చెప్పు ఇప్పుడే రావాలా సరే కాళీ తమ్ముడు రమ్మన్నాడు వెళ్ళి మాట్లాడొస్తా వినోద్ మీ తమ్ముడు వచ్చిన దగ్గర నుంచి నువ్వు తడబడుతున్నావు స్టెడీగా ఉండు రే నువ్వు ఇంకా లైన్లోనే ఉన్నావా అవును వినోద్కి రాంగ్ కాల్ వచ్చింది అది కట్ చేసా ఎందుకు అర్జెంట్గా రమ్మన్నావు నేను అమెరికా నుంచి వచ్చిన రోజు ప్రకాష్ని కలవడానికి వెళ్తా అన్నాను ప్రకాష్ ఊళ్ళో లేడని అబద్ధం చెప్పావు ఎందుకు అలా చెప్పావు నీకు తెలుసు ప్రకాష్ నచ్చి చేయబోతున్నారని అందుకే ఢిల్లీకి వెళ్ళు ఢిల్లీకి వెళ్ళు అని వచ్చినప్పటి నుంచి నన్ను పంపించడానికి ట్రై చేశావు నువ్వు చెప్పేది ఏది నిజం కాదు ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పేది నిజం కాదు నాకు తెలుసు మీ ఆయిల్ ఫ్యాక్టరీలో 
మీరు ఆయిల్ తయారు చేయట్లేదు మత్తు పదార్థాలు తయారు చేస్తున్నారు అమ్మాయిల్ని తారుస్తున్నారు సారాయి కాస్తున్నారు రౌడీ సంచలాయిస్తున్నారు అవునా నో ఎవరా నీకు ఇదంతా చెప్పింది ఎవరు చెప్పింది ఇవన్నీ నిజం కాకపోతే ఎందుకు టెన్షన్ అవుతున్నా ఏది నా మొహం చూసి చెప్పు ఈ ఆస్తి అంతస్తు డబ్బు బంగ్లా అన్ని అలా సంపాదించడం కావని తెలిసిందన్నయ్య అంతా ముద్దు భాష వల్ల తెలిసిందే నువ్వు హంతకుడు అని తెలిసిందే నేను హంతకుడి తమ్ముడని తెలిసిందే చెప్పాడుగా నీకన్ని నిజాలు తెలిసాయిగా హంతకుడినేరా నే హంతకుడినేరా నీ అన్న హంతకుడేరా ఈ నిజం నీ నోటి నుంచే రావాలనుకున్నాను వచ్చింది రే వచ్చిందిగా నువ్వు విన్నావుగా ఇంకా వెండ్రా నేనెందుకు హంతకుడిగా మారానో విను ఇన్ని రోజులు ఈ విషయాన్ని నీ దగ్గర ఎందుకు దాచానో విను మంచి వాటిలా ఎందుకు నటించానో విను వినరా ఇప్పుడు నువ్వు విన్నావు కానీ ఐదేళ్ల వయసులో అన్నయ్య నాకు ఆకలిగా ఉంది నడిగా అడిగావా లేదా నాకు చాలా ఆకలిగా ఉందన్నయ్య నేనున్నానుగా కొంచెం వచ్చుకో రా అప్పుడు నేను చిన్నవాడిని అన్నయ్య అప్పుడు నేను మాత్రం పెద్దవాడిని అట్రా ఆ చిన్న వయసులో ఎప్పుడు తప్పు చేయడం మొదలు పెట్టానో జ్ఞాపకం ఉందా ఆ విషయాన్ని ఎలా మర్చిపోగలను అది నా చేత చేయించింది నువ్వేగా నిన్ను పిలుకు పడ్డా అంటున్నాడు వింటూ ఊరుకుంటావే వెళ్ళన్నయ్యా నీ తమ్ముడిని నేను చెప్తున్నాను వెళ్ళన్నయ్యా ధైర్యంగా వెళ్ళు ఆ రోజు మొదలెట్టిన పరు ఈ రోజు వరకు ఇంకా ఆగలేదు నీ కోసం నీ పరికెడుతూనే ఉన్నాను ఈ ఆస్తంతా నీ నా కోసం సంపాదించలేదు ఈ కార్లు బంగ్లా అన్ని నీ కోసమేనా ప్లాట్ఫామ్ మీద కాలవ పక్కన మురికి వాడలోనైనా పడుకోవడానికి ఈ అన్నయ్య సిద్ధమే కానీ నా తమ్ముడి మీద ఒక ఈగ వాడడానికి కూడా వీల్లేదు ఇవన్నీ కావాలని నేను నిన్ను అడిగానా ఇప్పుడు కూడా వీటన్నిటినీ వదిలేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ఇప్పుడు ఇవన్నీ నువ్వు వదిలేయగలవరా కానీ నేను తప్పుడు దారిలో సంపాదించిన డబ్బుతో పై చదువులు చదివి నీ పేరు పక్కన మిస్టర్ విజయ్ ఎంబీఏ అని డిగ్రీ తగిలించుకున్నావే అది నువ్వు వదిలిపెట్టగలవా ఇప్పుడు ఆస్తి వద్దని నువ్వు నాకు తిరిగి ఇవ్వగలవు కానీ నా పాత జీవితాన్ని నువ్వు తిరిగి ఇవ్వగలవా చెప్పు మంచివాడిగా బతికిన రోజుల్ని నువ్వు తిరిగి ఇవ్వగలవా చెప్పు నేను మంచివాడిననే పేరు తిరిగి ఇవ్వగలవా చెప్పు నా సంతోషాన్ని నువ్వు తిరిగి ఇవ్వగలవా చెప్పు పైరు కరగడం కోసం ఆకాశం నుంచి పడే వర్షపు జల్లున నేను మట్లో కలిసిపోయా కానీ పైరు పెరిగింది అంటే నువ్వు పెరిగావు నాకు అచ్చా అచ్చా నాకు నమస్కారం తర్వాత నీ ఇందు పైనుంది వెళ్ళి చూడు చేసిందంతా నా కోసమే అని అంటున్నాడు నా కడుపు నింపడానికి అని అంటున్నాడు నాకు చదువు చెప్పించడానికని అంటున్నాడు ఒత్తిందో తప్పుదారులు సంపాదించిన ఈ నెత్తుటి కూడా నాకు అక్కర్లేదు ఈ ఆస్తి అంతస్తు నాకు అక్కర్లేదు ఈ పాపిస్టి జీవితం నాకు అక్కర్లేదు ఇందు నాకిప్పుడు కావాల్సిందల్లా ఒక్కటే నువ్వు 
నువ్వు కాదంటే నేను చావడానికి నిర్ణయించుకున్నాను విజయ్ ఆ తప్పు వేరు దారిలేదు లేదు నువ్వు ఇలా మాట్లాడకూడదు మా అన్నయ్య చనిపోయిన దుఃఖాన్ని నేను దిగమింగుకున్నాను దానికి కారణం నువ్వు కాదని తెలిసిన తర్వాత నేను నిన్ను క్షమించాను నువ్వు బతకాలి నీతో కలిసి నేను బతకాలి ఇంత చెప్పిన తర్వాత కూడా వెళ్ళ తలుచుకుంటే నన్ను నీతో తీసుకు వెళ్ళు తాము బతుకు నీతోనే పంచుకుంటాను చేతిని విరిచేయకపోతే నే వాడికి అన్ననే చెప్పేది వీడు నా తమ్ముడి మీద చేయి వేశాడు వీడిని నేను ఊరికి వెళ్ళి నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పుకుంటాను వినో తమ్ముడు నాకు తమ్ముడే అందుకే ప్రాణాలతో వదిలేశాను మీ తమ్ముడి మీద మా తీసుకెంత అభిమానం ఉండే నువ్వు నోరు మీ తమ్ముడు మన విషయాలు ఎందుకు తగ్గు ఏమిటన్నా దీనికి అంత కారణం నా తమ్ముడు కాదు ప్రకాష్ చెల్లెలు ఎందు ఏ వాడిని రచ్చగొట్టింది లవ్వా చేసుకో మను ఎవరొద్దన్నారు లవర్స్ అయితే పార్క్ లో పక్కన కూర్చుని బటాన్ వెళ్తారు మనం మందాడికి ఎందుకు అడ్డు రావడం అర్థం లేకుండా మాట్లాడతావేంటి అది రెచ్చగొడుతుందా రెచ్చగొట్టి మీ అన్నని హత్య చేసినా అంటే వాడు తుపాకీ తీసుకొచ్చి నీకు గురి పెడతాడు గుండెలు చూపిస్తావా ఎవరితో పెట్టుకుంటున్నారు ప్రతి మగాడి విజయం వెనకనే ఒక ఆడది ఉండాలి అని పెద్దోళ్ళు అంటారు కానీ ఆడది ముందుకు వస్తోంది నీ తమ్ముడు వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాడు వాడిని కంట్రోల్ చేయ ఎప్పుడు ఈ కాళితో పెట్టుకోదని చెప్పు విజయ్ ఈ రోజు నీకు ఇష్టమైన వంట చేసి పెడతాను ఏం కావాలో చెప్పు అలవాటు ప్రకారం నువ్వే అని మాత్రం మనకి విజయ్ ఏమైంది నా పాటికి నేను మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను నువ్వు సమాధానం చెప్పకుండా అలా ఉన్నావి ఇందో ఇప్పుడున్నట్టే ఎప్పుడు నాతో ప్రేమగా ఉంటావా ఎందుకలా అడిగా నన్ను ద్వేషించుక నాకు నిన్ను ప్రేమించడం తప్ప మర్చిపోవడమో తెలీదు ద్వేషించడమో తెలీదు కానీ ఈజీగా మర్చిపోయేది మగవాళ్లే నువ్వు నన్ను మర్చిపోయి వెళ్ళవుగా వాసం లేకుండా పువ్వు ఉంటుందా అలా ఉందంటే ఆ పువ్వు వాడిపోయిందని I love you, Priya. I love you, Priya. 
ఏం చేస్తాడో అబ్జర్వ్ చేయి మన దారికి రాకపోతే అనంతములిద్దరినీ లేపాయి పోరా 